300 000 Québécois souffrent d'obésité sévère. Ils sont 2 000 à attendre pour une chirurgie qui pourrait leur sauver la vie du côté de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, anciennement l'hôpital Laval. Alors, les chirurgiens de cet hôpital développent depuis 30 ans une approche unique de traitement. Ils seront dorénavant appuyés par la première chaire de recherche au Canada en chirurgie bariatrique. Régent Laprise pesait 454 livres au pire de sa forme en 1997. Il a attendu sa chirurgie pendant deux ans. Il avait 51 ans. Aujourd'hui, son poids est de 181 livres qu'il maintient depuis des années. Moi, si euh, je n'acceptais pas la chirurgie, il m'en restait pour à peine deux ans à vivre. Depuis la fin des années 70, la prévalence de l'obésité sévère au pays a augmenté de 233 Près de 60 des adultes en souffrent et 4 000 personnes en décèdent à chaque année. J'avais du diabète, de l'apnée du sommeil, de l'insuffisance rénale. J'avais à peu près tout ce qu'on pouvait avoir. Plus de 500 patients ont dû se résoudre à passer sous le bistouri pour régler leurs problèmes de poids cette année à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. La progression est constante. Depuis 4 ans, le nombre de chirurgies bariatriques est passé de 332 à 566, une progression de 68 le nombre de chirurgies augmente, mais le nombre de patients aussi. 2000 personnes sont sur la liste d'attente actuellement. C'est deux ans d'attente. Mais les résultats sont bons, même si des complications peuvent survenir. Ce qu'on dit aux patients, c'est de la plomberie qu'on fait là. On coupe un bout de tuyau pour on va le souder. Lorsque le plombier vient à la maison, il remet l'eau dans le système, il peut avoir une fuite. Hein, il peut être obligé de recommencer l'opération. La chaire de recherche viendra justement encadrer ces patients en attente, en plus de suivre les personnes qui ont été opérées. Est-ce qu'il y a des pistes d'intervention? Est-ce qu'on peut travailler euh, sur les habitudes de vie? Est-ce qu'on peut euh, les encadrer d'une certaine manière? Les coûts directs et indirects des problèmes de santé reliés à l'obésité sont faramineux. Au Canada, c'est toujours la population du Québec qui est la moins obèse, 1 de moins que la moyenne nationale. Mais ici comme ailleurs, l'obésité tend à croître, autant chez les enfants que chez les adultes. Solange Morancy, TVA Nouvelles, Québec.